Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler de la rhubarbe. Ça, c'est de la rhubarbe. C'est une plante qui est intéressante parce que ça peut être considéré comme un légume ou comme un fruit. Euh, ça dépend. On... Je pense que botaniquement, c'est plutôt un légume, mais on la mange plus comme un fruit. Donc, la partie qu'on mange, c'est les cotons, cette partie, les tiges qu'on peut appeler des cotons au Canada. Donc, vous voyez, les, les cotons sont un peu roses, rouges. Euh, et en fait, normalement, il y a plus de rhubarbe que ça. Ça, c'est notre tal. Le tas de rhubarbe, c'est une tal au Canada. On peut aussi avoir une tal de bleuets, une tal de fraises. Donc, ça, c'est la tal de rhubarbe de ma grand-mère. Donc, c'est ici, ça pousse tout seul depuis toujours. Quand j'étais petite, on venait l'été, moi et mes cousins, on arrachait une tige de rhubarbe, on enlevait la feuille parce que la feuille, c'est toxique, il ne faut pas la manger. Et on mangeait nos bâtons de rhubarbe, mais en fait, c'était très sûr, c'est surette, c'est acide. Euh, donc, on allait demander à ma grand-mère un petit plat de sucre pour tremper le bâton de rhubarbe dedans pour que ce soit meilleur ou moins acide. Euh, et c'est ça. Là, euh, il y a deux jours, je suis venue arracher beaucoup de rhubarbe pour faire de la compote. Euh, puis en fait, j'en ai arraché tellement que j'ai décidé d'en donner la moitié à la voisine. <rire> Elle était bien contente. Et l'autre partie, j'ai fait de la compote avec et je vais vous montrer l'opération pour faire la compote dans la vidéo de demain. Salut!